Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all of you are doing good. Now, we are going to start the exam preparation. So, in this video, I am going to ask you a question. If you are going to study, you will be able to study. If you are going to study, you will be able to study. If you are going to study, you will be able to study. So, if you are going to study, you will be able to study. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചെയ്യുന്നതും കഷ്ടപ്പെട്ടു ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിനി ഏത് കാര്യം എടുത്താലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നിട്ടും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഠനത്തിൽ കാണുന്നത് അതൊരു ടോർച്ചറിംഗ് എന്ന രീതിയിലാണ് ശരിയല്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ പെർസെപ്ഷൻ നമ്മൾ ടോപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ എടുത്തു നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അധിക പേരും ആ ഒരു പ്രോസസ് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠനത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടുകൂടിയാണ് അവിടെ എഫേർട്ട് ഇടുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും സോ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് ആദ്യം ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടത് അതായത് പഠനം ഒരു ടോർച്ചറിംഗ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതൊരു എൻജോയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആക്കി മാറ്റുക സോ അത്തരത്തിൽ പഠനത്തെ കൂടുതൽ എൻജോയബിൾ ആക്കാനും വളരെ വേഗത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാനും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ചില സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടിപ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോ കാത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ വിത്താത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം ഇരുന്ന് പഠിച്ചാല് ആർക്കായാലും മടി തോന്നും സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹോബിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അതായത് മടി ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫോളോ എനിത്തിങ് യു ലവ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ അതായത് പഠനത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം അത് പല ആളുകൾക്കും പലതായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഗാർഡനിങ് ആയിരിക്കാം മറ്റു ചിലർക്ക് ഹിയറിംഗ് മ്യൂസിക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് വോക്കിംഗ് അങ്ങനെ പലർക്കും പല കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് സോ നമ്മൾ പഠിച്ച് മടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പഠനത്തോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ ടീച്ച് ഇറ്റ് ഐൻസ്റ്റീൻ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു കാണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് സിംപ്ലി ദെൻ യു ആർ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് വെൽ ഇനഫ് അതായത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അതായത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം പിടികിട്ടിയോ അതായത് നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാര്യം മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുവഴി ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കൂടുതൽ കാലം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ആ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് മൈൻഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും സോ ലെറ്റ് ട്രൈ ഇറ്റ് തേർഡ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് പല പഠനങ്ങളും നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെവലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രാഫ് താഴ്ത്തോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും സോ മാക്സിമം രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ബിക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ റിക്രിയേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ മൈൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പഠനത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടാനും ഒക്കെ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സോ ടേക്ക് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റഡി ഫോർത്ത് വൺ സെറ്റിംഗ് ടൈം നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യത്തിലും കൃത്യമായ ടൈം സെറ്റിംഗ് വെക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസി ടു സ്റ്റാർട്ട് അതായത് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു
അതായത് ഈ ഒരു എക്സാം എനിക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഈ ഒരു എക്സാം എനിക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നൊരു ആവശ്യം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും അത് പഠിച്ചിരിക്കും സോ ആവശ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എഫേർട്ടിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഒക്കെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഇഷ്യൂസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈകളിലാണ് സോ നമ്മളാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഇതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠനത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ടിപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠനത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും സോ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ യു റെഡി ദെൻ ഡോ വേസ്റ്റ് യു ടൈം സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റ് നാ സോ ഈ വീഡിയോ കാത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠനത്തിലെ നമ്മുടെ ബോറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് മറികടക്കാനും അതോടൊപ്പം പഠനത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനും അതോടൊപ്പം നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ